सब्सक्राइब कीजिए आई विल स्टडी चैनल को और दबाइए बेल नोटिफिकेशन मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो दोस्तों तो आज की इस वीडियो में लाया हूँ हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का चित्र सहित वर्णन इसके दो गुण तथा दो उपयोग लिखिए ठीक है थीके? ये पांच नंबर में पूछता है तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा आपको हंड्रेड परसेंट ये पूरा समझ में आने वाला है आपके माइंड में से कहीं जाने वाला नहीं है पूरा फिक्स करके जाऊंगा आपके माइंड में आप इसके बाद अगर दोबारा भी नहीं पढ़ते हैं ना तो आप हंड्रेड बोर्ड परीक्षा में जाकर इसको लिख कर आएंगे ठीक है तो आइए देख लेते हैं क्या है तो पहले देख लीजिए हैबर विधि हम लोग लिखने के बाद इसको ऐसे करेंगे पहले हैबर विधि जब हम लोग बनाएंगे ना तो हैबर विधि का प्रयोग करेंगे तो हम कैसे इसको अमीनियो के बनाते हैं ये देखिए यदि हम शुद्ध नाइट्रोजन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एक रेशियो तीन के अनुपात में मिश्रण को गर्म किया जाता है मतलब गर्म करते हैं तो अमोनिया बनता है अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रिएक्शन है यहाँ पे देखिए हैबर विधि यदि शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एक रेशियो तीन अनुपात यानी कि नाइट्रोजन के अगर एक अणु है तो हाइड्रोजन के तीन अणु लेंगे ठीक है के अनुपात ठीक है मिश्रण को गर्म करते हैं इनके एक अणु नाइट्रोजन के एक अणु लेकर और हाइड्रोजन के तीन अणु लेकर हम लोग इसको गर्म करेंगे गर्म करने के बाद हम लोग का क्या बनेगा अमोनिया गैस बनेगा ठीक है तो कितना पे गर्म करेंगे बात तो प्रश्न ये उठता है कि कितने डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो इसको 500 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे और 500 डिग्री सेल्सियस हम लोग का कैसे बनेगा जब हम लोग दो सौ एटीएम दाब यानी वायुमंडलीय दाब पर 500 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तब जाके हम लोग का अमोनिया गैस बनता है तो दोस्तों सबसे धीरी मात्रा में बनता है ना तो इसलिए हम लोग इसकी उत्प्रेरक में उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं उत्प्रेरक का इस्तेमाल करने के बाद क्या होता है अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है ठीक है हम चाह रहे हैं कि जो ये पांच घंटा में बढ़ रहा है उसको मात्र पांच सेकंड में बनाएं तो हम लोग क्या कर रहे हैं उत्प्रेरक इसमें ले ले रहे हैं कौन से उत्प्रेरक ले रहे हैं या फिर प्लस जम्बू देखिये याद करने का स्टाइल है ठीक है तो एन H2 पर हम लोग किसकी अभिक्रिया ले रहे हैं मतलब उत्प्रेरक ले रहे हैं या फिर प्लस यमो को या फिर क्या हम लोग का लोहे का चूर्ण है मतलब लोहा है यमो क्या है माल बेडनम है ठीक है माल बी डेनम ठीक है ये चीज है ठीक है यहाँ पे लिखा भी गया है माली बेडनम ठीक है तो इसको किस 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 चीज में है यहाँ पे यहाँ पे वो दोनों है आपका इसमें यफी भी है प्लस यमो भी है मतलब इसमें यफी भी है और इसमें प्लस यमो भी है ठीक है अब ये दोनों चीज है आपके इसमें किसमें उत्प्रेरक कक्ष में और देखिए दोस्तों इसका नाम होता है यहाँ पे सारे का नाम मैंने नीचे लिखा है इसका नाम है कंप्रेशर पंप इसका नाम है उत्प्रेरक कक्ष इसका नाम है संघनित्र इसका नाम है परिचलन पंप तीन चारों का अलग अलग उपकाम है आपको मैं सब समझाने वाला हूँ इसी वीडियो में तो देखिये दोस्तों बाकी आपने समझ गया कितना डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं क्या करते हैं ठीक है अब आइए चित्र में समझते हैं ठीक है चित्र में हम क्या करते हैं कंप्रेशर पंप में एन टू प्लस ओ टू को डाल देते हैं कितने अनुपात में वन रेशियो थ्री के अनुपात में ठीक है डालने के बाद क्या करता है कंप्रेशर कंप्रेस करके मतलब इसको प्रेशर देखो ऊपर की ओर ले जाता है ठीक है समझिए प्रेशर मारता है तो प्रेशर के मारे ये ऊपर की ओर जाता है ऊपर की ओर जाने के बाद इधर आता है ठीक है इधर आने के बाद ये क्या होता है छेद में फिर से चला जाता है नीचे की ओर अब नीचे की ओर जब इस छेद से गिर के नीचे की ओर जाएगा तो ये किससे किससे मिल रहा है या फिर प्लस यमो से ठीक है यानी लोहे के लोहे का चूर्ण भी इसमें है और माली वेडनम भी है ठीक है ये दोनों चीज किसमें है उत्प्रेरक कच्छ में इन दोनों चीजों से जब ये मिलता है ना तो मिलता है तो कुछ रिएक्शन नहीं करता है हम लोग क्या करते हैं इसको रिएक्शन कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं पांच डिग्री सेल्सियस और दो सौ एटीएम पर इसको क्या करते हैं गर्म कर देते हैं ठीक है जब 500 डिग्री सेल्सियस ताप ये गर्म होता है और 200 सौ वायुमंडली इसको जब दाब मारते हैं तो ये क्या बनता है एन एस थ्री बनता है यानी अमोनिया गैस तुरंत बन जाता है ठीक है अब अमोनिया गैस बनने के बाद भी इसमें क्या होता है एन टू प्लस एच टू की मात्रा रह जाती है जो इस सहारे इधर नली की सहारे इधर की ओर जाती है ठीक है अब जाने के बाद ये किसमें मिल रहा है संघनित्र में मिल रहा है संघनित्र में तीनों चीजें जा रही है यहाँ पे देख सकते हैं एन टू प्लस ये तीनों चीजें इसमें जा रही है जाने के बाद आपको ये तो पता है कि इसको 500 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म किए हैं तो 100 परसेंट ये भी गर्म होगा तो इसकी सहायता जब इधर जाता है तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं ठंडे जल यानी ठंडा जल जब प्रभावित कर देते हैं तो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है ठीक है ठंडा होने के बाद ये द्रवित हो जाता है यानी स्थिर क्या होता है द्रवित हो जा रहा है ठंडे जल इसमें जब प्रभावित कर रहे हैं तो हम लोग का अमोनिया क्या हो जाता है द्रवित हो जाता है द्रवित होने के बाद इसमें नीचे की ओर बैठता है ठीक है यहाँ पे देख सकते हैं द्रव एन एस थ्री यहाँ पे नीचे की ओर आता है और एन ये गैस 
इस सहारे आपको नली से परिचलन पंप द्वारा इसको फिर ऊपर की ओर भेजकर और फिर से इन्हीं नली में आपको प्रवेश करते हैं फिर यही प्रक्रिया दर पे दर करती रहती है और हम लोग का अमोनिया बनता रहता है बस यही चीज है और उसके बाद देखिए दोस्तों इसको आप चित्र बनाइएगा ठीक है आपको क्या करना है थोड़ा सा ये दिखा देना आपको रिएक्शन दिखा देना है इस पर ये चीज मत भूलिएगा ठीक है उत्प्रेरक के ऊपर ये जो चीजें हैं ना इसको मत भूलिएगा उत्प्रेरक का इस्तेमाल क्यों किए हैं आप जान गए ठीक है दर बढ़ाने के लिए किए हैं ठीक है उत्प्रेरक का क्या किए हैं दर बढ़ाने के लिए हम लोग का इसका प्रयोग किए हैं ठीक है अब इसके नीचे क्या लिखना है फिगर के नीचे क्या लिखना है आइए देख लेते हैं दोस्तों फिगर के नीचे बस यही दो लाइन लिखना है यह एक उष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है इसमें क्रिया के पश्चात आयतन में कमी हो जाती है मतलब यह अभिक्रिया है तो ये क्या उष्माक्षेपी अभिक्रिया ठीक समझ गए अब इस जब क्रिया कर रहा है ना तो इसके आयतन में कमी हो जा रही है यूं समझ लीजिए जब ये क्रिया कर रहा है तो इसके आयतन में कमी हो जा रही है इसलिए ला सातली ला सातलीय के नियमानुसार हम क्या कर रहे हैं कम ताप और अधिक दाप पर अमोनिया अधिक उत्पन्न कर रहे हैं ठीक है ला सातलीय ने बताया कि कम ताप और अधिक दाब जब हम बनाएंगे तो अधिक अमोनिया प्राप्त होगा ठीक है बस यही चीज है तो एक बार और पढ़ लीजिए यह एक उष्माक्षेपी और उत्क्रमणीय अभिक्रिया है इसमें क्रिया के पश्चात आयतन में कमी होती है इसलिए ला सातलीय के नियमानुसार कम ताप और अधिक दाब पर अमोनिया अधिक प्राप्त होता है यानी उत्पन्न होता है अब दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं इसका उपयोग और गुण ठीक है तो देखिए दोनों ही आसान है दोनों ही आप एक मिनट में याद कर लेंगे ठीक है गुण क्या होता है यह एक रंगहीन तीक्षण गंध युक्त है दोस्तों कई बार ये चीजें में पूछे जाते हैं मतलब कई बार गुणों में ये चीज कॉमन रहता है ठीक है यह रंगहीन तीक्षण गंध युक्त गैस है इसका जलीय विलियन क्षारिय प्रकृति का होता है ठीक है ये चीज दो चीज हो गया गुण आपके दो उपयोग भी लिखने थे तो दो उपयोग क्या हो गया प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में किया जाता है मतलब अमोनिया का प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में किया जाता है इस्तेमाल ठीक है और अमोनिया का उपयोग कपड़ों से ग्रीस चिकनाई धब्बे आदि को हटाने में भी किया जाता है तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चल सके दोस्तों ये पांच नंबर में आता है और आप इतना बस लिख दे रहना तो आपके पांच नंबर कंफर्म में कहीं कटने वाले नहीं है पूरे के पूरे पांच नंबर मिलेंगे तो दोस्तों जल्दी से जल्दी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और ऐसे ही समझने के लिए ठीक है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें